Hi, good evening all of you. Happy to see. You know, you are looking like a chess board here. Chess lo koni coins unte hai, pawn, king, madhilo chala checks kali unte hai. Atla unna hai seat. Good. Huh? Slowly people are coming after the break. All right. ఒక ట్రైను ట్రాక్ మీద చాలా స్పీడ్ గా పోతుందండి చాలా స్పీడ్ గా పోతుంది ట్రైను పెద్ద ట్రైను ఉన్నట్టుండి ఆ ట్రైను పట్టాలు తప్పి ధర 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 నేను వెళ్ళి పంట పొలాలు లెక్కెళ్ళిపోయింది అందరూ భయంతో వణికిపోయారు నేపాల్లో కాకుండా మళ్ళీ ఇక్కడ భూకంపం వచ్చిందని భయపడ్డారు అది పొలాల్లోకి వెళ్ళిపోయింది వెళ్ళిపోయి ఒక చోట ఆగిపోయింది ఆగిపోతూనే అందులోంచి చాలా మంది కిందికి దిగి ఆగిపోయిన ఇంజన్ దగ్గరికి డ్రైవర్ దగ్గరికి వెళ్ళారు ఏ బుద్ధి ఉందా లేదా వందల వేల మంది ఇక్కడ ప్రయాణం చేస్తున్నారు నువ్వు పట్టాల మీద పోకుండా ప్రయా పొలాలు లేక వెళ్ళిపోతున్నావు అసలు నీకు ఎవరు డ్రైవింగ్ నేర్పించారు అని నిలదీశారు అందరూ అప్పుడు సార్ మీకేం తెలుసండి నేను మర్యాదగానే పట్టాల మీద ట్రైన్ నడిపిస్తూ ఉంటే ఒకడు పట్టాల మీద ఇట్లా నిలబడ్డాడండి నిలబడితే సార్ వాడు ఆత్మహత్య చేసుకుందాం అనుకున్నాడండి అని ఒక్కడి కోసం ఇంతమంది నమ్ముతావా మరి వాళ్ళ మీద ఎక్కించేసి ఉండాల్సింది సార్ ఎక్కించేద్దామని వెళ్ళాను సార్ నాకేం తెలుసు వాడు పొలాలు ఎక్కువ పారిపోతాడని అన్న సో వీడు కూడా ట్రైన్ ని పొలాలు లేక నడిపించేశాడు చాలా సార్లు మన జీవితంలో ఇట్లాంటి వాళ్ళు తగులుతూ ఉంటారు జీవితంలో మనం అనుకున్న లక్ష్యం వైపు పోతుంటే ఆ డిస్ట్రాక్షన్ మనల్ని ఎక్కడికి తీసుకెళ్తుందో మనకే తెలియదు అయితే తీసుకపోయేదాకా మనకు అర్థం కాదు మనం వెళ్ళిపోయామని దాటిపోయిన తర్వాత ఏం చేయలేని పరిస్థితులు వస్తాయి అయితే ఇవాళ నిజంగా ఇంపాక్ట్ వేదిక మీద కొత్త టాపిక్ తీసుకోబోతున్నాను టాపిక్ కొత్తది కాదు ఇంపాక్ట్ కొత్తది ఎనీవే ఐఎమ్ హ్యాపీ టు సీ యువర్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ మీలో ఎంతమంది ప్రేమించారు వెరీ గుడ్ చాలా మంది ఇంట్లో వాళ్ళని కూడా ప్రేమించలేని వాళ్ళు ఉన్నారు వెరీ గుడ్ ఎంతమంది ప్రేమించారంటేనే మీ సినిమా మీ మైండ్ ఎక్కడో సినిమా ఇలా వెళ్ళిపోయి ఉంటుంది సినిమా హీరో హీరోయిన్ పాటలు డైలాగులు ఇవన్నీ బాగా గుర్తు వచ్చి ఉంటాయి మీ అందరికీ జనరల్ గా ఆమె కౌన్సిలింగ్ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు చాలా మంది మీ ఏజ్ కుర్రాళ్ళు కౌన్సిలింగ్ వస్తారు జాగ్రత్తగా వినండి అంటే ఇంకోసారి మీరు కౌన్సిలింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు ఈ సీక్రెట్ బాగా పనికొస్తుంది కౌన్సిలర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఏ అబ్బాయి అమ్మాయి ప్రాబ్లం ఏంటి పరిస్థితి ఏంటో తిన్నగా చెప్పరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కౌన్సిలింగ్కి వచ్చారు రామ్మ కూర్చో అన్నాను అబ్బాయో అమ్మాయో వచ్చి కూర్చుంటారు ఏంటి నీ ప్రాబ్లం మీ పేరెంట్స్ పంపించారు కదా అని అవును సార్ చదువుకుందామని అనుకుంటే ఒక్కొక్కసారి సబ్జెక్ట్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉండట్లేదండి ఒక సబ్జెక్ట్ మీద ఉంటుంది ఇంకో సబ్జెక్ట్ మీద ఉండదు అని ఒరిజినల్గా ఈ టాక్ కౌన్సిలర్ సబ్జెక్ట్ను ట్రాక్ సైడ్ ట్రాక్ చేయడం కోసం చెప్పేవి ఇది మాకు తెలుసు ఫస్ట్ టైం ఏమి మాట్లాడేది ఏంటంటే సబ్జెక్ట్ గురించి సార్ నాకు పెద్ద ఇంట్రెస్ట్ పుట్టట్లేదు ఎంత చదువుదాం అనుకున్న కాన్సన్ట్రేషన్ కుదరట్లేదండి అని అవునా ఎందుకని తెలియదు సార్ మరి మీకేమన్నా ఫ్యాకల్టీ కాలేజీలో చెప్పే వాళ్ళు సరిగా చెప్పట్లేదా బాగానే చెప్తున్నారు సార్ వాళ్ళు కానీ నాకే ఇంట్రెస్ట్ ఉండట్లేదు ఎందుకున్నాయి నీకేమన్నా డైవర్షన్ కాదండి నేను చదువుదాం అనుకున్న కోర్స్ ఇది కాదు ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందండి అరగంటకైనా సరే విషయం చెప్పరు రెండు సార్లు కౌన్సిలింగ్ మూడోసారి వస్తారు ఎందుకంటే మొదటిసారి చెప్పిన ఏ విషయాలు వాస్తవం కాదు థర్డ్ టైం వచ్చినప్పుడు వాడికి అర్థమైంది ఎందుకు కావాలని థర్డ్ టైం రప్పిస్తామంటే ప్రతిసారి రెండు వందల రూపాయలు డబ్బు కట్టు అంటే మూడోసారి డబ్బు కట్టినప్పుడు ఇప్పుడు విషయం చెప్పకపోతే మళ్ళీ బొక్క రెండు వందలు కట్టాలి సో డెఫినెట్గా సరే సార్ ఒరిజినల్గా నేను ఎప్పుడు అనుకోలేదు సార్ ఆ అమ్మాయి ఎంత డిస్టర్బ్ చేస్తుందని ఏం మీ ఇంటికి వచ్చిందా ఎవరైనా అమ్మాయి 
అట్లా కాదు సార్ ఎట్లా డిస్టర్బ్ చేసింది క్లాస్ లో నీ మీద రాళ్ళేస్తోందా అని అలా కాదు సార్ నువ్వు క్లాస్ వింటుంటే వినొద్దని నీ పక్కన కూర్చొని డిస్టర్బ్ చేస్తోందా అబ్బే అలా కాదు సార్ అని అక్కడి నుంచి ఎలా స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే అండి ఫైనల్ ఇయర్ లో సో ఎప్పుడంటే థర్డ్ ఇయర్ లోనో బ్యాక్లాగ్స్ ఉన్నప్పుడు ఒక్కసారి బ్యాక్లాగ్స్ అన్ని ఎందుకు ఎందుకు వచ్చాయని వెనక్కి చూసుకుంటున్నప్పుడు అప్పుడు తెలుస్తుంది వాళ్ళు చేసిన తప్పు ఏంటనేది అప్పుడు నిజంగా బయటపడతారు దేని నుంచి బయటపడతారంటే టీనేజ్ లో ఉన్న లాడ్ ఆఫ్ డిస్ట్రాక్షన్స్ లో ద బిగ్గెస్ట్ డిస్ట్రాక్షన్ దాట్ వీ హ్యావ్ ఈస్ దాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు షో యూ దాట్ డిస్ట్రాక్షన్ కెన్ ఐ హ్యావ్ దిస్ am i not audible acha am i audible now is it okay all right now is it okay all right thank you i am going to talk to you about a teenage teenage is a very very important age me andari telusu teenage ani enduku antarante 13 నుంచి స్టార్ట్ అవుతే నైన్టీన్ దాకా టీనేజ్ టీన్ తో అన్ని అవుతుంది కాబట్టి దాన్ని టీనేజ్ అంటారు ఫ్యూవర్టీ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ థర్టీన్ టు నైన్టీన్ ఆఫ్టర్ నైన్టీన్ యూ విల్ గెట్ ఇన్ టు ద యంగ్ ఏజ్ ఆర్ అడల్ట్ హుడ్ అయితే ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏరియా ఇదే మీరు బాగా జాగ్రత్త గమనిస్తే మీ పేరెంట్స్ కానీ మీ బంధువులు కానీ ఒక రెగ్యులర్ గా ఒక మాట వాడుతుంటారు సెవెంత్ క్లాస్ అవుతున్నప్పుడు మీకు తెలియదేమో ఒకప్పుడు సెవెంత్ క్లాస్ పబ్లిక్ పరీక్షలు అనేవాళ్ళు అండ్ సెవెంత్ క్లాస్ పబ్లిక్ పరీక్షలు ఇది బాగా టర్నింగ్ పాయింట్ సెవెంత్ క్లాస్ బాగా చదవాలి అని అయిపోయింది ఆ తర్వాత టెన్త్ క్లాస్ టర్నింగ్ పాయింట్ టెన్త్ పాస్ అయితే ఇంటర్ ఏ తీసుకోవాలో డిసైడ్ చేసేది టెన్త్ ఇదే టర్నింగ్ పాయింట్ అనేవాళ్ళు ఆ తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ టర్నింగ్ పాయింట్ ఎందుకంటే సెకండ్ ఇయర్ లో ఎంత పర్సెంటేజ్ వచ్చినా సరే మళ్ళీ రికవర్ చేయలేవు అందుకే ఫస్ట్ ఇయర్ హై ర్యాంక్ రావాలి మంచి పర్సెంటేజ్ రావాలి మళ్ళీ సెకండ్ ఇయర్ టర్నింగ్ పాయింట్ బికాస్ ఇట్ డిసైడ్స్ వాట్ యువర్ డిగ్రీ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ఎవరికి ఆ టర్నింగ్ ఎప్పుడు వస్తుందో తెలియదు కానీ అన్ని టర్నింగ్ పాయింట్ ఈ ఏజ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ వై దిస్ ఏజ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ లెట్ అస్ అండర్స్టాండ్ నెంబర్ వన్ ద బిగ్గెస్ట్ డిస్ట్రాక్షన్ ఫర్ పీపుల్ ఈజ్ దట్ మీ అందరు చాలా మంది మాట్లాడి ఉంటారు అబౌట్ కాన్ఫిడెన్స్ ఈ కాన్ఫిడెన్స్ ఒక డిస్ట్రాక్షన్ అయితే ద మేజర్ డిస్ట్రాక్షన్ దట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టాక్ టు యూ అబౌట్ ఈస్ ద టీనేజ్ లావ్ ద టీనేజ్ లావ్ ఈజ్ అ వెరీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫీలింగ్ టెల్ మీ ఐ ఐ ఆస్క్ యూ టు రైజ్ ద హ్యాండ్ నౌ లెట్ మీ సీ హౌ మెనీ హౌ మెనీ పీపుల్ రైజ్ ద హ్యాండ్ రైజ్ ద హ్యాండ్ దోస్ హు ఆర్ ఇన్ లవ్ కొంతమంది ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేసినట్టున్నారు సగం పైకి ఎద్దారు ఓ రైట్ నేను ఈ లవ్ లో ఉన్న ఇంపాక్ట్స్ కానీ అసలు ఎందుకు లవ్ లో పడతారు లవ్ అన్న ఫీలింగ్ ఏంటో చెప్పడానికి ముందు ఐ హ్యావ్ టు టెల్ యూ అబౌట్ ద టీనేజ్ నాకు మా గంప గారు చెప్పారు టీనేజ్ లో ఉన్న లాట్ ఆఫ్ డిస్ట్రాక్షన్స్ లో అన్ని టచ్ చేయడానికి కష్టం కానీ లెట్ అస్ టాక్ అబౌట్ టీనేజ్ లవ్ టీనేజ్ ఎప్పుడైతే నువ్వు ఎంటర్ అవుతారో ఆపోజిట్ సెక్స్ ఎవరినైతే మీరు కలుస్తారో బాడీలో కెమికల్స్ క్రియేట్ అవుతాయి వాట్ ఆర్ దోస్ కెమికల్స్ వాట్ ఆర్ ద రోల్ మీకు తెలిస్తే అవతల వాళ్ళని నమ్మాలా లేదా ఇది ప్రేమా కాదా నిజమా అవునా అన్న విషయం మీరే తెలుసుకుంటారు ఐ వాంట్ టు ప్లే small game with you can you play it? all right let us say we will have a small quiz true or false can anybody tell me love is blind yes or no yes or no surprisingly it way put into yes and it way put into no and also మన ఊరికే జనరల్ గా అభిప్రాయాలు తెలుసుకోవడానికి లెట్ అస్ ఇంటరాక్ట్ ఓకే ఐ విల్ టెల్ యూ వాట్ ఆర్ ద డిఫరెన్సెస్ ఒక అమ్మాయి ఒక అబ్బాయి ఎవరైనా వస్తారా ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఫర్ డిస్కషన్ సేక్ ఇట్ డజంట్ మీన్ దట్ యు ఆర్ ఇన్ లవ్ యూ విల్ జస్ట్ ఓన్లీ టాక్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ద ఒపీనియన్ ఆఫ్ అ పబ్లిక్ 
Now I want a boy to come here and one girl also, please. Cha, very good, fantastic. Amai. Nee mai kunda? Nee inko mai kunda? All right. I will take her opinion. Hey, what are you doing? Introduce yourself. Yeah, I'm Harini Mehra. I'm doing my CA final. CA final. CA final. Oh. I'm Sandeep, working as a teacher in English. Teacher. Now I have Even a big I'm into teaching, sir. You're also into teaching. Teaching. CA students. Ain't it fair? Am I going to All right. I am taking her as a representative of women. Okay. Kaka poina sare. Hindu kante me opinion under to under opinion to ek bhi vinsala nain le. Okay, fine. Right? Atla ke me opinion hoda. You are a teacher, so I take that you are a representative of representative of the entire group. Okay? Now I ask you a question. Love is blind. Yes or no? No. Yes. Zusa ra yendu vilcha no neno. All right. Yes, and look or end model like Yes, because if a girl thinks boy cares for him, cares for her, she can do anything for him. She doesn't think like if she really loves one person, she does anything for him. If it is real love, okay, she'll never forget him for lifetime. So you mean to say if it is real love, boy doesn't do? The boy like no, the girl, like even a girl mentality is like that. Even your mom, your sister. They do all the jobs, right? They go out, they work in the workplace, but still 90% of their for, thoughts... For some time, we'll, we'll continue the discussion. Okay. Love is blind. You said no. Why? Yes. Amma prema guddi kaal gandhi. Na kokka prema telse. A prema guddi kaal gandhi. I didn't get him. I didn't know what it is. Once can you repeat it? Amma prema guddi di kaal gandhi. Na kokka prema telse. Yeah, amma... లు then your opinions will change now let's look at this i will show you you are all participating in a small quiz program okay you come here they are all very useful look at this if you feel the chemistry you know it is not only physical attraction if you feel the chemistry it is probably love physical attraction kaadu chemical attraction avute adi love true or false ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ మా ఇద్దరికి కెమిస్ట్రీ బాగా మ్యాచ్ అయిందండి అని అంటారే అది సో ఇద్దరికి మ్యాచ్ అవుతే దట్ ఈస్ లవ్ ఓన్లీ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ఫాల్స్ అయితే మీరందరూ ఎంత తెలివైన వాళ్ళు నేను చెప్తాను ఒక క్వశ్చన్ అడిగితే పబ్లిక్ లో ఏ ఆన్సర్ చెప్పాలి ఒరిజినల్ గా మనకి ఏ ఒపీనియన్ ఉండాలి చాలా తేడా ఉంది ఎందుకంటే ఫాల్స్ అంటే చాలా మంది యాక్సెప్ట్ చేస్తారు ట్రూ అంటే అందరు మిమ్మల్ని చూస్తారు కరెక్ట్ కానీ ఎందుకు ఫాల్స్ మీకు తెలియదు నవ్ ఐ విల్ షో యూ కెమిస్ట్రీ మే గెట్ లవ్ స్టార్టెడ్ బట్ రియల్ లవ్ ఈజ్ నాట్ వాట్ ఈస్ కెమిస్ట్రీ రియల్ లవ్ ఈజ్ మెనీ థింగ్ యు నో వాట్ ఈస్ రియల్ లవ్ ఈజ్ దట్ ఒకరిని ఒకరు ప్రేమిస్తే నా అభిప్రాయాలతో ఇతరుల అభిప్రాయాలు ఏమాత్రం మ్యాచ్ కావట్లేదని తెలిసినా ఇతరుల అభిప్రాయాల కోసం నేను బతకకపోయినా ఆ అభిప్రాయాలను గౌరవించడం కోసం నా అభిప్రాయం మార్చుకోకుండా కలిసి బతకడం అనేది ప్రేమ అంటే దాట్ ఈజ్ వాట్ యాక్చువల్లీ దెర్ ఈజ్ నో కెమిస్ట్రీ ఫర్ దాట్ ఓల్డ్ ఏజ్ లో భార్యాభర్త ఇద్దరు రిటైర్ అయితే పక్కన గురక పెడుతూ ఉంటే ఆ గురకకు ఈవిడకు నిద్ర రాకపోతే ఆయన్ను లేపకుండా 
అక్కడి నుంచి దూరంగా వెళ్ళి అప్పుడప్పుడు లేచాయని చూస్తూ అక్కడే పడుకుంటుందే ముసలావిడ అది లవ్ అంటే నిజంగా లవ్ అయితే ఒక అబ్బాయి కాలేజీలో యాసిడ్ బాటిల్ పెట్టుకుని వెళ్ళి యాసిడ్ చూపించి ఐ లవ్ యూ అని ఇట్లాంటి బాడీ లాంగ్వేజ్ తో చూపించే లవ్ కాదు ఒక అమ్మాయి నిజంగా ప్రేమిస్తే ఆ అమ్మాయి నువ్వు అంటే నాకు ఏ అభిప్రాయము లేదు అని అంటే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఐఎమ్ సారీ టు డిస్టర్బ్ యూ అన్న సంస్కారం ఉంటే అది లవ్ అంటే అలాంటి లవ్ మనకి తెలియదు సో కెమిస్ట్రీ వై ఇట్ ఈస్ ఫాల్స్ ఈస్ దాట్ దాట్ ఈస్ నాట్ ఇట్ ఈస్ కెమిస్ట్రీ ఫిజిక్స్ కానే కాదు బట్ కెమిస్ట్రీ ఈస్ రైట్ నౌ లెట్స్ లుక్ అట్ దిస్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ దిస్ క్వశ్చన్ ఫర్ వీక్స్ ఆర్ మంత్స్ లవ్ కెమికల్స్ దోస్ కెమికల్స్ మేక్ ఇట్ ఈస్ ఈట్ ఈ ఈజీ ఐ ఐ షో ద కెమికల్స్ వాట్ ఆర్ దిస్ ఆక్సిటోసిన్ ఎందుకు కెమిస్ట్రీ అంటారంటే ఫస్ట్ కెమికల్ విచ్ ప్రొడ్యూసెస్ ఇస్ ఆక్సిటోసిన్ ఇట్ లింక్ టు హ్యాపీనెస్ అండ్ విల్లింగ్ టు టేక్ రిస్క్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ ఈ కెమికల్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఓన్లీ ప్రొడ్యూసింగ్ డ్యూరింగ్ లవ్ ఇట్ ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ ఇన్ టీనేజ్ చాలా మంది మీరు చూసే ఉంటారు అది అవుటర్ రింగ్ రోడ్లో కాస్ట్లీ కార్లు బైకులు తీసుకొని రోడ్ రేస్ లో వెళ్ళి ప్రమాదాలకు గురై ఎంతో మంది చచ్చిపోయిన వాళ్ళని మీరు అందరు చూసే ఉంటారు ఆ టైంలో ఆక్సిటోసిన్ చాలా హై లెవెల్లో ఉంది ఆక్సిటోసిన్ ఎంత రిస్క్ తీసుకునేలాగా చేస్తుందంటే ఆ అబ్బాయి ధైర్యంగా వెళ్లి అమ్మాయికి నేను ప్రేమిస్తున్నానని చెప్పాల్సిందే నేను రిస్క్ తీసుకునేటట్టు చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్ అందరూ కలిసి పందెం వేసుకుంటే నేను ఏమైనా చేయగలను ఛాలెంజ్ అని ఫ్రెండ్స్ కోసం ఛాలెంజ్ చేసి పై నుంచి దూకే ప్రయత్నం కూడా చేస్తుంది అది ఆక్సిటోసిన్ కెమికల్ ఈ కెమికల్ హైయెస్ట్ రిస్క్ తీసుకునే ఫ్యాక్టర్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది కాబట్టి తప్పని తెలిసిన తను చెయ్యడానికి ముందుకు వెళ్ళేటట్టు చేస్తుంది ఆక్సిటోసిన్ అందుకే చాలా సార్లు మీకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది పేపర్ లో వార్త చూస్తే అరే ఇంత పెద్ద తప్పు చేశారు వాళ్ళకి తెలీదా ఇది చేసిన తర్వాత పోలీసులకు దొరికితే జైల్లో వేస్తారనేటి తెలిసినా లేదా తెలియనట్టే ఈ కెమికల్ ఇగ్నోర్ చేసేటట్టు చేస్తుంది దేన్నైనా సరే మేము ఎదుర్కొంటాం అనేటట్టు చేస్తుంది అందుకే మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం చాలా సార్లు రాజకీయ నాయకులు కానీ లేదా ఏవైనా సరే ఒక కంపెనీలు కానీ ఏదైనా ఒక ఉద్యమం కానీ వాటికి అంత ముందు ఎందుకు యువకులు స్టూడెంట్స్ ముందుంటారంటే వారి ఆక్సిటోసిన్ లెవెల్స్ ఆర్ వెరీ 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 హై సెకండ్ సెరటోనిన్ ఇట్ ట్రిగ్గర్స్ ద ఫీలింగ్ ఆఫ్ హ్యాపీనెస్ ఈ సెరటోనిన్ అనే కెమికల్ ఎక్కడ పుడుతుందంటే థర్టీన్ ఏజ్ వస్తూనే ఇంటెస్టైన్స్ లో ఈ కెమికల్ పుడుతుంది ఇక్కడ నుంచి బ్లడ్ లేకపోతుంది ఇక్కడ నుంచి సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ లో ఈ సెరటోనిన్ తయారవుతుంది ఈ సెరటోనిన్ ఎలాంటిదంటే వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఈ సెరటోనిన్ లెవెల్స్ పడిపోతే సెరటోనిన్ లెవెల్స్ పడిపోతే ఇది పెరిగినప్పుడు పైన ఆక్సిటోసిన్ సెరటోనిన్ పడిపోతుంది ఈ సెరటోనిన్ పడిపోయినప్పుడు అబ్సెసివ్ థాట్స్ ఎక్కువ వస్తాయి అబ్సెసివ్ థాట్స్ అంటే సైకలాజికల్ డిసీజ్ ఓసీడి అంటారు విన్నారు ఎప్పుడైనా అబ్సెసివ్ కంపల్సివ్ డిజార్డర్ ఈ డిజార్డర్ ఉన్న వాళ్ళకి సేమ్ ఫీలింగ్ ఉంటుంది సెరటోనిన్ ఐ విల్ టెల్ యూ వాట్ ఈస్ ద కనెక్షన్ మీరు ఎప్పుడైనా ఎవరినైనా డబ్బులు జేబులోంచి తీసి అదే పనిగా ఎప్పుడు కౌంట్ చేస్తుండే వాళ్ళని చూసారా కొంతమంది ఇంటికి లాక్ చేసి లాక్ పడిందా లేదా లాగే వాళ్ళని చూసారా అంతేకాదు కొంత దూరం పోయి మళ్ళీ వచ్చి ఒకసారి లాగుతారు ఇది అబ్సెసివ్ థాట్స్ అంటారు విపరీతంగా అదే పనిగా అవే ఆలోచనలు వచ్చే వాటిని అబ్సెసివ్ థాట్స్ అంటారు ఈ సెరటోనిన్ అదే థాట్స్ కల్పిస్తుంది ఒక అమ్మాయిని చూస్తే లేదా ఒక అబ్బాయిని చూస్తే మీకు అదే పనిగా థాట్స్ వస్తున్నాయంటే పొర్రపాటున సినిమాలు చూసి ఆ ప్రభావం వల్ల ఆ పాటల వల్ల ఆ డైలాగుల వల్ల ఇదే ప్రేమ అనుకుంటే పొరపాటే అది నథింగ్ వాటి సెరటోనిన్ ఈ కెమికల్ ఎక్కువగా ఆలోచించేటట్టు చేస్తుంది ఈ సెరటోనిన్ లెవెల్స్ డౌన్ అవుతాయి డ్రాప్ అవుతాయి థర్డ్ కెమికల్ ఇట్ ఈస్ డోపమైన్ ఇట్ ఈస్ అ న్యాచురల్ స్టిములెంట్ ఈ డోపమైన్ అనేది ఇవి ఎప్పుడు ప్రొడ్యూస్ అవుతుందో అప్పుడు ఫుల్ హ్యాపీగా ఉంటారు అందుకే ఎప్పుడైనా సరే లవ్ లో పడిన వాడు చాలా హ్యాపీగా ఉంటాడు అందరినీ క్షమించేస్తుంటాడు నో ప్రాబ్లం అంటుంటాడు అందరినీ యాక్సెప్ట్ చేస్తుంటాడు ఇంట్లో ఏదో ఆలోచిస్తుంటాడు ఏంట్రా అంటే అరే మర్చిపోయాను అంటాడు ఇంకోటి తమాష తెలుసా ఈ సెరటోనిన్ డోపమైన్ కాంబినేషన్ లో ఆకలి తగ్గిపోతుంది సార్ 
నేను ప్రేమించినప్పుడు అన్ని నాకు ఇవే లక్షణాలు సార్ ఖచ్చితంగా ఇవే లక్షణాలు వచ్చేది ఈ కెమికల్స్ వాళ్లే సో రిస్క్ తీసుకోవడం కొంచెం యాంగ్జైటీ టెన్షన్ పడ్డం విపరీతంగా ఆలోచించడం ఆకలి తగ్గడం వచ్చేవి కేవలం శరీరంలో పుట్టే కెమికల్స్ వల్లే ఇంకో తమాష ఏంటంటే ఈ కెమికల్ ప్రొడక్షన్ ట్వంటీ ఫైవ్ దాటుతూనే తగ్గుతుంది ఇది పెరుగుతుంది సెరటోన్ అప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ జస్ట్ షేర్ విత్ యూ ఓకే కమ్ ఇయర్ ఇంకెవరైనా టీనేజ్ అబ్బాయి ఉన్నాడా ఈయన చాలా మెచ్యూర్డ్ టీచర్ ఆయన చూడండి సార్ నే మా టీచర్ ఫీల్ అవుతున్నారు సార్ నేను టీనే నాకు ట్వంటీ త్రీ టీనేజ్ యా వాట్స్ యువర్ నేమ్ హేమంత్ వెరీ వెరీ యాక్టివ్ హేమంత్ మీరు కూడా రండి మా దగ్గర మూడు వస్తువులు ఉన్నాయి మీ ముగ్గురులో ఎవరైతే తీసుకుంటారో చెప్పండి ఒకటి చాక్లేటు రెండోది ఐస్ క్రీమ్ మూడోది ఒక పెద్ద బిస్కెట్ ప్యాకెట్ గిఫ్ట్ ప్యాక్ ఒకటి ఉంది బిస్కెట్ ప్యాకెట్ గిఫ్ట్ ప్యాక్ మూడింటిలో ఏం ఏం పికప్ చేసుకుంటాం గిఫ్ట్ ప్యాక్ చాక్లెట్ బిస్కెట్ ప్యాకెట్ సమాస ఏంటంటే వీళ్ళ ముగ్గురు ఒకటే తీసుకోవద్దని నేను చెప్పలేదు వాళ్ళు పంచుకున్నారు ముగ్గురు చాక్లెట్ అని కూడా చెప్పి ఉండొచ్చు సి ఐ విల్ టెల్ యూ హౌ ద ఆప్షన్స్ ఉడ్ బి చిన్నప్పుడు మీ అందరు చాక్లెట్ అడిగారా దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ లవ్ ఐ లైక్ ఇట్ ఐ ఎంజాయ్ ఇట్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ఇట్ ఐ ఆస్క్ ఫర్ చాక్లెట్ సెకండ్ టైం ఐ ఆస్క్ ఫర్ చాక్లెట్ అగైన్ ఐ వాంట్ చాక్లెట్ ఎవ్రీ డే ఐ వాంట్ చాక్లెట్ యువర్ మామ్ విల్ స్టాప్ స్టాప్ బికాస్ you don't know what is the danger with the chocolate but i love chocolate i fell in love with the chocolates mom says no chocolate because i know the bitter medicine that you take whenever you take a chocolate that's why i stop you and now tell me me father ki theeskelli nana rendu five star chocolate lani ivandi theeskuntada because he also has got a love but it is a matured love he knows how much to take when to reject it is a mature love same way when you are very young you love chocolate you love opposite sex of a teenage the same time you get the same feeling after that you are matured love ipudu meeru baaga job vachi job lo mee boss repatiga file poorthi kaledo nee pani undi ani antunnapudu tension ga pothunte oka andamai ammayi pakkana pothunte aa ammayi kanti kuda kanapadudu endukante matured love ipudu manaku priorities chaala unnai you cannot think about it this is exactly what i am saying please meetha chaala fun undi so now love is blind yes or no no correct no or yes true or false love is blind true or false i'll tell you why i am giving you all scientific reasons you can call back today we are talking about teenage love nannu mabbe pettakandi evanni maa amma nenu premisthunnanu adi blind a ani ante chusara nenu entha telivena vannu ani we are talking about only teenage love are you clear so now i will tell you what it is సైంటిస్ట్ ఆఫ్ ద యూనివర్సిటీ ఆఫ్ లండన్ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే చాలా మందిని టెస్ట్ చేసి స్కాన్ చేశారు లవ్ లో పడ్డామన్న వాళ్ళందరినీ రిక్వెస్ట్ చేసి యూనివర్సిటీలో ఉంచి బాబు నేను ఒక్కసారి స్కాన్ చేయాలని వాళ్ళ బ్రెయిన్ మీరు ఎంఆర్ఐ స్కాన్ చూసారా ఎగ్జాక్ట్లీ ఎంఆర్ఐ మనిషి లోపల పంపించి కంప్లీట్ గా స్కాన్ చేస్తారు వాట్ దే ఫౌండ్ న్యూరాల్ సర్క్యూట్స్ దట్ ఆర్ ఇన్ చార్జ్ ఆఫ్ సోషల్ జడ్జ్మెంట్స్ ఆర్ సప్రెస్ బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ప్రేమలో డీప్ గా మునిగిన వాళ్ళకి జడ్జిమెంటల్ కెపాసిటీ పూర్తిగా తగ్గిందట ఏది మంచిది ఏది చెడ్డది ఇది కొనాలా లేదా ఒక హౌస్ వైఫ్ వెజిటేబుల్ మార్కెట్కి వెళ్తే ఎంత రష్ ఉన్నా సరే ఎంత టైం లేకపోయినా సరే ఒక్కొక్క వెజిటేబుల్ ని టచ్ చేసి ఇది పనికి వస్తుందా పనికి రాదా కొనాలా లేదా ఇచ్చే డబ్బుకు నేను అంతకంటే ఎక్కువ పొందుతున్నా లేదా చాలా జాగ్రత్తగా టెస్ట్ చేసి తీసుకుంటుంది అది జడ్జిమెంటల్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ఎ మెచ్యూర్డ్ పర్సన్ కానీ ఇన్ ఎ టీనేజ్ పీపుల్ జడ్జిమెంట్ కెపాసిటీ విల్ కమ్ డౌన్ అందుకే మీరు ఎప్పుడైనా చూసారు లేదు 
ఏంట్రా అసలు వాడిని ఎట్లా లవ్ చేసింది నాకు అర్థం కాదు చూసారా ఆ అమ్మాయి ఎంత అందంగా ఉంటుందో నల్లగా ఉంటాడు ఎట్లా లవ్ చేసింది నాకు అర్థం కాదు అరే నీ కళ్ళతో కాదు రా చూడాల్సింది ఆ అమ్మాయి కళ్ళతో చూడని అంట కానీ ఇది ఎందుకు జరుగుతుంది నా లేటెస్ట్ లుక్ అట్ దిస్ ఆల్ ఇన్ ఆల్ లవ్ కైండ్ ఆఫ్ లీవ్స్ యూ అబ్సెసివ్ స్ట్రెస్డ్ అండ్ బ్లైండ్ కంటికి కనపడే వాస్తవాలను కూడా కనపడకుండా చేస్తుంది ఇవాళ నేను ఇది ఎందుకు చెప్పాల్సి వచ్చిందంటే మీకు తెలుసా ఎంతమంది తల్లిదండ్రులు వచ్చి మొర పెట్టుకుంటుంటారో చాలా మంది కౌన్సిలర్లు ట్రైనర్లు ఇక్కడ ఉన్నారు వాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చి ఏమండి మా అమ్మాయికి తెలీదు మా అబ్బాయికి తెలీదు అది ప్రేమ అనుకుంటున్నాడు నేను చెప్పాను వీడి బ్యాక్గ్రౌండ్ నాకు బాగా తెలుసు వాడు చెత్త వెదవా నాతోనే మూడు సార్లు అబద్ధం చెప్పాడు కానీ వాణ్ణి ప్రేమిస్తుందంట కానీ ఆ అమ్మాయి ఏమంటుంది తెలుసా నాకు ఏమీ వద్దు వాడితో పెళ్లి చేస్తే చాలు వన్ ఇయర్ తర్వాత అండి వన్ నే ఓన్లీ వన్ ఇయర్ వన్ ఇయర్ తర్వాత ఆ అమ్మాయి ఇంటికి వస్తుంది ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత తల్లిదండ్రులు ఏం చేయాలి యాక్సెప్ట్ చేయాలి వాడేంటంటే అంత ముందు కనిపించిన వాడంత మంచి వాడు కాడట వాడికి చాలా చెడ్డ అలవాట్లు ఉన్నాయంట ఈ అమ్మాయి తీసుకెళ్లిన బంగారు కూడా అమ్మేసేట ఇవన్నీ నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ప్రేమించిన వాళ్ళందరూ ఇలా ఉంటారని కాదు కానీ చాలా కంటికి కనపడని వాస్తవాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ పరిస్థితిలో కనపడవు అందుకే లవ్ ఈజ్ బ్లైండ్ అని అంటారు ఎందుకంటే సైంటిఫిక్ గా ఐఎమ్ సేయింగ్ దట్ లవ్ ఈజ్ బ్లైండ్ బట్ యునో వాట్ ఈస్ అ మెచ్యూర్డ్ లవ్ టీనేజ్ లో ఎవరు మెచ్యూర్డ్ లవ్ ఉండదని నేను అను ఉంటుంది ఎప్పుడో తెలుసా నేను ఏదో ఈ మధ్య సినిమా చూసాను ఆ సినిమాలో ఆ అమ్మాయి మన ఇద్దరం ప్రేమించుకున్నాం కదా నువ్వు నన్ను ప్రేమించావు నేను నిన్ను ప్రేమించాను నువ్వు లేకుండా నేను ఉండలేను నేను లేకుండా నువ్వు ఉండలేవు ఓ పని చేద్దాం మన ఇద్దరం పారిపోదాం నో ప్రాబ్లం ఐ విల్ కమ్ ఈ రోజే వచ్చేస్తాను అప్పుడు ఆ అబ్బాయి అంటాడు జీవితాంతం ఎదురు చూస్తాను నీ పేరెంట్స్ నా పేరెంట్స్ ఇద్దరు ఒప్పుకోవాలి ఒప్పుకునేదాకా ఎదురు చూద్దాం ఏం సినిమా అండి ఏదో మీకు బాగా తెలిసి ఉంటుంది ఒప్పుకునేదాకా ఎదురు చూద్దాం ఒప్పుకున్న తర్వాతే మనం పెళ్లి చేసుకుందాం ఈ మధ్యలో ఎన్ని కష్టాలు వస్తాయంటే ఈ అట్రాక్షన్ కు వ్యతిరేకంగా అన్ని రకాల పరిస్థితులు ఉన్నా సరే దే విల్ వెయిట్ టిల్ దే మ్యారీ దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ అ సక్సెస్ఫుల్ స్టోరీ పీపుల్ యాక్సెప్టెడ్ ఇట్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ రొటీన్ సో దట్ ఈస్ వై లవ్ ఈస్ బ్లైండ్ ఇట్ ఈస్ ట్రూ నా లుక్ అట్ దిస్ దేర్ ఈస్ ప్రాబబ్లీ ఓన్లీ వన్ పర్సన్ మెయిన్ టు యూ ఏమండి జీవితంలో ప్రేమిస్తే ఒకరినే ప్రేమించాలి ఎస్ ఆర్ నో ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ నన్ను మీరు బాగా తిట్టుకుంటారేమో ఏంటి వీడు ఇట్లా చెప్తున్నాడు జీవితంలో ఒకరినే ప్రేమించాలంటే అది ఫాల్స్ అంటున్నారు అని ఐఆమ్ టెలింగ్ యూ ఇట్ ఈస్ అ ట్రూత్ ఎవరైతే ప్రేమలో పడ్డారో ప్రేమలో పడక ముందో పడిన తర్వాత ఇంకా జీవితంలో ప్రేమలో పడరానికి గ్యారంటీ లేదు నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ పాయింట్ నైన్ నైన్ పర్సెంట్ విల్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ టైమ్ దే ఫాల్ ఇన్ లవ్ దే లైక్ పీపుల్ they will they will love people because loving nature naakunnapudu ninnokka valle nenu etla premistha logical or not so nen entha mandi naina premen prema putte avakasam undi kaani aa tarvata entha advance avtar annadi vere vishayam ante idu nurike preminchi silent ga undochu cheppochu ledha iddarni pelli chesukochu okarne chesukochu kaani ఒకరినే జీవితంలో ప్రేమించాలన్నది అబద్ధం ప్రేమిస్తారన్నది అబద్ధం ఎందుకంటే రీసెర్చ్ సేస్ వైల్ యు ఆర్ నాట్ అట్రాక్టెడ్ టు జస్ట్ ఎనీ వన్ యు పొటెన్షియల్ విల్ బి అట్రాక్టెడ్ టు మోర్ దాన్ వన్ పర్సన్ నిజంగా రీసెర్చ్ చెప్పాలంటే హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ నైన్ యంగ్ కపుల్ ని ఇంటర్వ్యూ చేస్తే మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత వాళ్లలో ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ సేడ్ యాన్ అండ్ యావరేజ్ ఎంగ్ కపుల్ ఆర్ యంగ్ గర్ల్ or a boy of course boy times are more and an average boy loved seven times before 30th age before 30 he has loved at least seven times and girl liked at least three times and she never accepted most of the times girl never accepted first proposal she always accepted third proposal that is what is the reason so now look at this if you find the right person you will be happy yes or no 
యూ విల్ అరే మీరు ఇప్పుడు నన్ను బాగా అర్థం చేసుకున్నారు యూ విల్ ఫైండ్ ద రైట్ పర్సన్ యూ విల్ బి వెరీ వెరీ హ్యాపీ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ఎందుకు ఇంకా ఇప్పుడు మా దగ్గర ఉన్నారు రండి వాట్ యూ మీన్ బై రైట్ పర్సన్ ఎంత అడ్జస్ట్మెంట్ అవుతుంది అండి ఇప్పుడు ఈ స్టేట్మెంట్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ దట్ ఈస్ వాట్ ఐ వాంట్ నో బ్యాక్గ్రౌండ్ స్టోరీ ఇఫ్ యూ ఫైండ్ ద రైట్ పర్సన్ యూ విల్ బి హ్యాపీ సో ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ఫాల్స్ ట్రూ ట్రూ మీకు తెలుసా ఆరు సంవత్సరాల నుంచి ఇంపాక్ట్ చూస్తున్నాను మీరు ట్రూ చెప్తారా ఫాల్స్ చెప్తారో నాకు తెలీదా ఇప్పుడు చెప్పండి ట్రూ ఆ ఫాల్స్ తమాస్ చూడండి ట్రూ అండ్ ఫాల్స్ ట్రూ ఇఫ్ యూ ఫైండ్ ద రైట్ పర్సన్ యూ లవ్ అండ్ యూ ఎంజాయ్ ఇట్ ఈస్ ట్రూ బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ఆల్ ద లైఫ్ యూ సీ దే ట్రూ దట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఫీల్ దట్ ఎ లార్జ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద హ్యూమన్ హ్యాపీనెస్ ఈస్ అబౌట్ ఫైండింగ్ సమ్ వన్ యూ లైక్ అండ్ లవ్ బట్ ఇంకో విషయం కూడా ఇంపార్టెంట్ హవ్ ఎవర్ బివేర్ ఇష్టమైన వాడు పక్క పక్కన ఉంటే అన్ని అవుతాయేం లేదు తర్వాత నిజ జీవితం చాలా ఉంటుంది నీకు సొసైటీ చుట్టూ ఉంది ఇతరులతో కంపేర్ చేసుకుంటావు ఆ తర్వాత బంధువుల్లో కలవాలనిపిస్తుంది పేరెంట్స్ ఇంటికి వెళ్ళాలనిపిస్తుంది మిమ్మల్ని యాక్సెప్ట్ చేయని వాళ్ళు మీకు కావాలని అనిపిస్తుంది ఇవంతా కలిసి జీవితం అందుకే ఒక్కడే ఉంటే చాలు అని అనుకోవడం ఆ టీనేజ్లో పుట్టే ఆలోచన మాత్రమే దిస్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ లెట్ ఎస్ అండర్స్టాండ్ నవ్ ఆన్ యావరేజ్ పీపుల్ హ్యావ్ వన్ సీరియస్ రొమాన్స్ బిఫోర్ దే ఫైండ్ సమ్ వన్ దే వాంట్ టు మ్యారీ ఇది అఫ్ కోర్స్ డేటా ఐ కెన్ షేర్ ఆల్రెడీ ఐ షేర్డ్ విత్ యూ ఫాల్స్ ఆన్ యావరేజ్ పీపుల్ హ్యావ్ సిక్స్ టు సెవెన్ నాట్ వన్ దిస్ ఈజ్ వాట్ యాక్చువల్లీ పీపుల్ ఎనీ బాయ్ సేస్ ఐ లవ్ యూ అంతకుముందు ఇద్దరు ముగ్గురు అమ్మాయిలతో ప్రాక్టీస్ చేసి ఉంటాడు అప్పుడు ఏం నేర్చుకుని ఉంటాడంటే ఎట్లా చెప్పితే పర్ఫెక్ట్గానో అని అర్థం చేసుకుని అలా చెప్పడానికి బాగా ప్రాక్టీస్ చేసి ఉంటాడు దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఈస్ అండ్ నవ్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ దట్ ఈస్ స్టిమ్యులేటెడ్ డ్యూరింగ్ దీస్ ఇంటెన్స్ ఫీలింగ్స్ ద సేమ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ దట్ ఈస్ స్టిమ్యులేటెడ్ విత్ ద డ్రగ్స్ ఆల్సో అందుకే చాలామంది డ్రగ్స్ వాడే వాళ్ళు ఎప్పుడు ఆ స్థితిలోనే ఉండాలని ఎందుకు అనుకుంటారంటే ఆ డ్రగ్స్ హ్యాపీనెస్ లైటర్ మూమెంట్ రిస్క్ తీసుకునే శక్తి ఇవన్నీ డ్రగ్స్ ఇస్తాయి లవ్ ఫీలింగ్ ఇస్తాయి ఆ ఎంఆర్ఐ స్కాన్లో వాళ్ళకి తెలిసింది ఏంటంటే మనిషి డ్రగ్ తీసుకున్నప్పుడు లవ్లో పడ్డప్పుడు ఒక సెంటర్ బ్రెయిన్లో ఒక సెంటర్ ఫుల్ యాక్టివ్గా పనిచేస్తున్నట్టు వాళ్ళు గుర్తించారు so that is what exactly if you are feeling elated if you are very happy if you are excited danni adbhutamaina statement luga marcharu kavulu atanu pakkana unte nannu nene marchipothanu serotonin so mimmalni meer marchipoye tattu jeevitham etla gadichipothundo teliyakunda unde tattu chesedi drug ade pane chestundi prema ade pane chestundi prema anna feeling oka statement undi it is a psychological statement if you feel that you are in love it is only a feeling that you are feeling that you are in love it is not really what you are in love now you know what is this western countries lo dani puppy love antaru first prema lo paddanu anna feeling ni puppy love antaru meer eppudaina kukka pillan chusara చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది ఆ కుక్క పిల్లని ఎత్తుకుందాం అని దగ్గరికి పోతారు చాలా బాగుంటుంది అందంగా దగ్గరికి వెళ్తే కానీ తెలీదు అది ఎంత భయంకరమైన నవ్ ఐ విల్ గో టు ద నెక్స్ట్ లెవెల్ మీరు గూగుల్కి వెళ్ళండి ఇఫ్ యూ సీ లవ్ మ్యారేజెస్ ఆర్ ఎ లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ లవ్ మ్యారేజెస్ ఆర్ ఫెయిల్డ్ దాన్ అరేంజ్డ్ మ్యారేజెస్ the reason i will tell you why nenu vetrekini gaadu atla ani large amount annana gaani completely a fail anledu eppudu success avutayi eppudu fail avutayi enduku fail aitayo cheptan chudandi ammayi abbayi preminchukuntunappudu iddariki oka spot untundi akkade kelli kalustaru aa roju ammayini ye roju chusina aa dress lo entha andanga untado aa abbayi nilabadte వాడికి కాళ్ళు బాగా పెయిన్ వచ్చి ఇట్లా నిలబడితే వా ఏం స్టైల్ 
అసలు వాడు షర్ట్ వేసుకుంటాడు వాడు మూడు రోజులైంది వేసుకుని అదే షర్ట్ కానీ ఆ ఎట్లా సెలెక్ట్ చేస్తా అసలు చాయిస్ సూపర్ తల దూక్కుంటే అసలు ఎంతో మంది తల దూకోవడం చూశారు కానీ వీడు తల దూకుంటే అసలు కత్తి అన్ని రకాలైన ఫీలింగ్స్ అప్పుడు కలుగుతాయి అప్పుడు ఏం చేస్తాడంటే మనవాడు కూడా అమ్మాయి బర్త్డే గుర్తు పెట్టుకుని మూడు రోజుల ముందు నుంచే ప్రిపేర్ అయిపోయి హ్యాపీ బర్త్డే టు యూ ఎన్ని రకాలైన ఎంక్వైరీలు చేస్తాడు ఆ అమ్మాయిని పూర్తి కేర్ తీసుకుంటాడు అన్ని రకాలైన కమ్యూనికేషన్ ఎన్ని మెథడ్స్ ఉన్నాయంటే ఈరోజు మీరు యు ఆర్ ఆల్ వెరీ లక్కీ చూడండి మీకంతా వాట్సాప్లు ఉన్నాయి మొబైల్ ఫోన్స్ ఉన్నాయి సీక్రెట్గా మీరు పంపించుకోవచ్చు ఒకప్పుడు లెటర్లు పంపించాల్సి వచ్చేది ఒక్కొక్కసారి మహా కవులు ఉండేవాళ్ళు ఫ్రెండ్స్ పక్కన లవ్ లెటర్ రాసేవాళ్ళు ఇంకా కొంతమంది అమాయకులు ఉండేవారు వాళ్ళు జిరాక్స్ పెట్టి రాస్తాడు లైవ్ లవ్ లెటర్ మీ కార్బన్ కాపీలు అని ఉండేవి ఇప్పుడు లేవనుకుంటావి కార్బన్ కాపీ పెట్టేసి రాసి కింద పేరు మారుస్తాడు అంటే సరే ఈ అమ్మాయికి అమ్మాయికి ఇచ్చి పెడితే తర్వాత ఎవరు ఎవరు ముందు ఒప్పుకుంటే వాళ్ళకి ఛాన్స్ అని ప్రేమలో పడ్డప్పుడు వీడు తీసుకునే అన్ని కేర్స్ ఆ అమ్మాయి మొత్తం రిజిస్టర్ చేసుకుంటుంది బా పెళ్లి చేసుకుంటే వీడే చేసుకోవాలి నా బర్త్డే వస్తే ఇంతవరకు మా అమ్మ నాన్న కూడా నువ్వు ఈరోజు ఏం తిన్నావు నీ డ్రెస్ చాలా బాగుందని ఇంతవరకు ఎవరు నన్ను పొగడలేదు ఇలాంటి వాడు ఉంటే జీవితం అంతా చాలా హ్యాపీ అప్పుడు ఇద్దరు కలిసి నడుచుకుంటూ వెళ్తుంటారు తక్కువ అని కాలు అమ్మాయి ముళ్ళు మీద వేస్తుంది అరే అని గట్టిగా కింద కూర్చొని ఆ అమ్మాయి పాదాన్ని మింద పెట్టుకుని ఆ ముళ్ళు తీసి చా బుద్ధి లేనేదవా అసలు ఇది రోడ్డు అని తెలిసి కూడా ఎవడేసాడు ముళ్ళు గాజు పెంకు అని అందరు తిడతాడు అప్పుడు ఆ అమ్మాయి వాడిని ఒక్కసారి ఆరాధనగా చూస్తుంది చూసి నాకు పెయిన్ కలిగితే నువ్వు ఇంత బాధపడతావా అని ఇవన్నీ అయిపోయాయి గిఫ్ట్లు తీసుకున్నారు ఇద్దరు ఎక్స్చేంజ్ చాలా హ్యాపీ ఆ అమ్మాయి మంచి డ్రెస్ వేసుకుంటుంది ఈ అబ్బాయి చాలా అందంగా ఉంటాడు మొత్తానికి ఇద్దరు డిసైడ్ చేసుకున్నారు పెళ్లి చేసుకుందామని సేమ్ సినిమాల్లో కష్టాలే అబ్బాయి అమ్మ నాన్న అమ్మాయి అబ్బ నాన్న వాళ్ళిద్దరు ఒప్పుకోలేదు గొడవ పడ్డారు బయటకు వచ్చారు పెళ్లి చేసుకున్నారు పెళ్లి చేసుకుని మరి జాబు నువ్వు ఏం పెడితే అది తింటా నో ప్రాబ్లం మొదట్లో బాగుంది సంవత్సరం నన్ను గడిచింది కట్ చేస్తే ఇద్దరు మళ్ళీ నడిచి వెళ్తున్నారు తక్కుమని మళ్ళీ అక్కడే ముళ్ళు మీద కాలేసింది ఒకసారి ఇట్లా చూసి కళ్ళు కనిపించలా చూసి కాలేసేదిలా అప్పుడు అంటుంది రే కళ్ళు కనిపించింది నాకు ఎప్పుడు కాదురా అప్పుడు కనిపించలేదు సో పెళ్ళైన తర్వాత ఈ అమ్మాయి సేమ్ అదే ఎక్స్పెక్టేషన్స్ లో మైండ్ లో రిజిస్టర్ అయి ఉంటుంది ఇప్పుడు నా బర్త్డే వస్తే గిఫ్ట్ తేవాలి ఏం తిన్నామని అడగాలి నన్ను ఇప్పుడు షాపింగ్ తీసుకెళ్లి నాకు ఏమైనా కొనివ్వాలి ఇప్పుడు పరిస్థితి వేరు నిజ జీవితం వేరు అడగడు మర్చిపోయి ఈరోజు నీ బర్త్డే కదూ అనే పరిస్థితి వస్తుంది పూర్తిగా మారిపోయాడు వీడు మారిపోయాడు అరే నన్ను అర్థం చేసుకో ఏం అర్థం చేసుకునేదే ఉండదు నువ్వు ఇంత ముందులా ఇప్పుడు లేవు అక్కడ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ నుంచి రియాలిటీకి వచ్చేసరికి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ మైనస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫిజికల్ డిసప్పాయింట్మెంట్ ఈ డిసప్పాయింట్మెంట్ వల్ల లవ్ మ్యారేజెస్ లో నేను చూసిన నువ్వు వేరు ఇప్పుడు నేను చూస్తున్న నువ్వు వేరు అందుకే ఐ డోంట్ లైక్ యూ ఐఎమ్ గోయింగ్ బ్యాక్ ఎందుకు వాళ్ళు కూడా సిద్ధంగా ఉంటారంటే ఫెయిల్యూర్ అవ్వడానికి పేరెంట్స్ ఎదురు చూస్తుంటారు వాడిని వదిలేసి వచ్చేసేయ రెడీగా ఉంటారు అర్థం చేసుకునే అంటే కంపాటబిలిటీ టైం అంటారు దీన్ని ఈ టైం కూడా వాళ్ళకి ఛాన్స్ ఉండదు షీల్ గో బ్యాక్ ఇక అరేంజ్డ్ మ్యారేజ్ ఎందుకు ఇట్లాంటి పరిస్థితుల్లోనే ఫెయిల్ అవ్వదు అంటే ఆ అమ్మాయి చూసిందే ఫస్ట్ టైం వీడి అలవాట్లు తెలియదు ఏం కోరుకుంటాడో ఎలా చూసుకుంటాడో తెలియదు కానీ చూసుకుంటున్నప్పుడు మాత్రం చాలా బాగుంది ఇంతకుముందు ఇంత బాగా చూసుకునేది నేను చూడలేదు నో ఎక్స్పెక్టేషన్ మోర్ ఓవర్ గొడవ పడింది అనుకోండి ఇంట్లో అమ్మ నాన్న ఉన్నారు వెనకాల ఏమంటారంటే ఏ నువ్వు ఎందుకు చిన్న చిన్న విషయాల కన్నా గొడవ పడుతున్నావు అని చెప్పి వాళ్ళిద్దరిని కలపడానికి ట్రై చేస్తారు ఎందుకంటే ఇది పెద్దవాళ్లే కుదిర్చిన పెళ్లి కాబట్టి ఇది వాళ్ళ బాధ్యత కాబట్టి కలపడానికి ట్రై చేస్తారు మీకు ఇంకోటి చెప్పిన నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీస్ ఫస్ట్ వన్ ఇయర్ లో గొడవ పడకుండా ఉన్న ఫ్యామిలీస్ తర్వాత సక్సెస్ కావు గొడవ పడి కంటిన్యూ అయిన ఫ్యామిలీస్ తొంభై ఏళ్ళైనా ఉండగలుగుతాయి that is what is understanding so that is a matured love a matured love ravali anante 
ఈ కెమికల్ రియాక్షన్ ఏంటో మీరు అర్థం చేసుకుని పప్పీ లవ్ నుంచి బయటపడితే నవ్ యూ విల్ బికమ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ పర్సన్ ట్రైన్ డ్రైవర్ గురించి చెప్పానే చదువు అనే ట్రాక్ మీద మీరు ట్రైన్ నడుపుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటే పక్కన ఎవడో లవ్ అని పేరు చెప్పి ఇట్లా నిలబడితే మీరు ఈ ట్రాక్ ను వదిలేసి పొలాలు లేక పారిపోకుండా తిన్నగా ఈ ట్రాక్ ఏ స్టేషన్ కి వెళ్లాలో ఆ స్టేషన్ కు చేరుకునే ప్రయత్నం మీరు చేస్తే డెఫినెట్లీ యువర్ లవ్ ఈజ్ మెచ్యూర్డ్ లవ్ అందుకే ఇన్ఫాచ్యుయేషన్ అని ఎందుకంటారంటే హార్ట్ టు ఫ్యాట్ అవుతుంది మీరు నవ్వుతున్నారు ఇట్ ఈస్ ట్రూ ఇట్ గెట్ ఇట్ గెట్ ఫ్లాట్ అండ్ ఇట్ ఇట్ గెట్స్ యునో ఫ్లబర్డ్ ఇట్ ఇట్ బికమ్ అ బిగ్గర్ దాన్ ద నార్మల్ సైజ్ దాట్ ఈస్ వై ఇన్ఫాచ్యుయేషన్ అని దాన్ని అంటారు అప్పుడు గుండె ఎప్పుడు అందుకే ఎప్పుడైనా చాలా మంది లవ్ ను గుండెతో పోల్చుకుంటారు హార్ట్ బీట్ తో ఎందుకు పోల్చుకుంటారంటే బికాస్ దేర్ ఈస్ అ రియాక్షన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఫ్రమ్ ద హార్ట్ సో హార్ట్ బీట్ లో కూడా చాలా తేడా వస్తుంది ద హార్ట్ బికమ్స్ ఫ్యాట్ అండ్ ఓవర్ వెల్ మిత్ ఎమోషన్ అండ్ ఇంటెన్స్ ఫీలింగ్స్ నాట్ ఓన్లీ దాట్ యూ కెనాట్ థింక్ అబౌట్ ఎనీ వన్ ఆర్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్ అందుకే తల్లిదండ్రులు కనపడరు చాలా మంది కామన్ డైలాగ్ ఏమినా ఇరవై ఏళ్ళు నిన్ను పెంచి పెద్ద చేసి కని ఇంత బాధపడుతుంటే మమ్మల్ని ప్రేమించలేవు ఒక్క వన్ ఇయర్ కిందట అమ్మాయి పరిచయం అయింది మమ్మల్ని కూడా వదిలేసిపోతావా ఇదే కారణం ఫ్యాట్ సో ఇన్ఫాచ్యుయేషన్ అంటే సో నా ఐ విల్ టెల్ యూ మై రిక్వెస్ట్ టు ద టీనేజ్ యూ లవ్ డెఫినెట్లీ యూ హ్యావ్ టు లవ్ కానీ లవ్ అంటే డెఫినేషన్ మీరు అర్థం చేసుకోవాలి మనకు లవ్ అనే పేరును దురదృష్టవశాత్తు ఈ మీడియా సినిమా అమ్మాయి అబ్బాయితోనే కలిపింది ఒక అబ్బాయి మా అమ్మ నాన్న పొలంలో పనిచేస్తున్నారు నేను ఆటోమొబైల్ ఇంజనీర్ అయ్యి వీళ్ళు పొలంలో పని చెయ్యకుండా ఒక మిషనే వీళ్ళ పని చేసేటట్టు కనిపెట్టాలని తన జీవితాన్ని ప్రేమించడం మొదలు పెట్టాడే అప్పుడు హీ హాస్ బికమ్ నెంబర్ వన్ సైంటిస్ట్ దాట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ లవ్ ఈస్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఐ వాంట్ టు షేర్ వెరీ రీసెంట్లీ ఐ హ్యావ్ విజిటెడ్ ఐఏఎం అహ్మదాబాద్ ఐఏఎం లో నేను ఐ వాజ్ ఎంక్వైరింగ్ నాకు బాగా ఇంట్రెస్ట్ వెళ్ళి స్టూడెంట్స్ అంతా వస్తున్నారు నేను అడిగాను హే వాట్ ఈస్ ద క్రైటీరియా దట్ హౌ డూ ది సెలెక్ట్ వేర్ ఫ్రమ్ ఆర్ యూ యూ విల్ బి సర్ప్రైజ్ టు నో ఐఏ అహ్మదాబాద్ లో ఏ స్టూడెంట్ ని కదిలించిన స్టూడెంట్ ఎవరంటే క్యాట్ లో టాప్ వచ్చిన క్రీమ్ నుంచి పాయింట్ టు టూ సిక్స్ పర్సెంట్ విల్ ఓన్లీ బి ఎలిజిబుల్ టు జాయిన్ ఐఏఎం అహ్మదాబాద్ అయితే వాళ్ళని కూడా ఎట్లా ఫిల్టర్ చేస్తారంటే దే విల్ ఆస్క్ వాట్ ఈస్ యువర్ పర్సెంటేజ్ మార్కులు అన్నీ చెప్పిన తర్వాత ఓకే వాట్ ఆర్ యువర్ హాబీస్ క్రికెట్ టీవీ బుక్స్ సినిమా బయటికి వెళ్ళిపో సార్ నైంటీ నైన్ పాయింట్ సెవెన్ యూనో దాట్ పక్కన తర్వాత చూద్దాం తర్వాత నేను ఎంక్వైర్ చేసిన వాట్ ఈజ్ అని యునో వై దీస్ ఐఎమ్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ పాపులర్ దే వాంట్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్ స్టడీ ఇన్ ఐఎమ్ షుడ్ లవ్ లవ్ society society they have to love adenti sir meer edo broad definition ichare society ni love cheyadam enti ante sir i want i am student should love the society then only he knows the problems of common man so he will come with a great invention and he will invent something that's why he has to love the society love his parents love his present look at this what you have to love love your parents sir ma parents anta durmargulu leru sir meeku teliyadu nenu doctor chaduthanante engineer cheyvanaru naaku ishtame ledante indulo cherpincharu actually gaithe naaku business interest sir meeku cheppana idi తల్లిదండ్రులు ఉంటారు ఇక్కడ పిల్లలు ఉంటారు మీరు ఎవరైనా అడుగుతూ ఉంటే ఇట్లా నాకు ఈ కోర్స్ ఇష్టం లేదు నాకు వేరే కోర్స్ ఇష్టం అని దానికి తొంభై పర్సెంట్ కారణాలు ఏంటంటే వీడు కాలేజీ లైఫ్ చాలా బాగుంటుంది అని కాలేజీకి వెళ్ళడం మొదలు పెడతాడు నెల రోజుల తర్వాత ఏం ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయంటే పక్క వాడు చాలా ఇంటెలిజెంట్ మనకు చదువు రాదు వీడు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతుంటాడు మనకి ఇంగ్లీష్ అర్థం కాదు టీచర్ ఫిజిక్స్ చెప్తుంటాడు పక్క ఫార్ములా అర్థం కాదు ఇక మూడు రోజుల తర్వాత కాలేజీకి రావడం అనవసరం అనుకుంటాడు అప్పుడు ఏం చెప్తాడంటే ఇంట్లో నాకు ఈ కోర్సు సబ్జెక్టు ఇష్టం లేదు నేను అప్పుడే వద్దన్నా మీరే చేర్పించారు ఇక్కడి నుంచి మొదలు పెడతాడు సో ఈ ప్రాబ్లం అందుకే పేరెంట్స్ అందరూ చాలా మంది వచ్చి మా అబ్బాయికి ఇష్టం లేదంటాడండి అలా కాదండి ఇది అబద్ధం అండి ఇవన్నీ 
చెబుతుంటే మాకు వారాలు తరబడి నెలలు తరబడి వాళ్ళని కన్విన్స్ చేయడానికి చాలా కష్టం యూ యువర్ యూ లవ్ యువర్ పేరెంట్స్ బికాస్ యు ఆర్ స్టాండింగ్ ఆన్ దిస్ ఎర్త్ బికాస్ ఆఫ్ యువర్ పేరెంట్స్ యు హ్యావ్ టు లవ్ యువర్ పేరెంట్స్ యు నో అగైన్ ఐ విల్ డిఫైన్ వాట్ ఈస్ లవ్ లవ్ ఎప్పుడంటే నా తల్లిదండ్రులు నేను ఏది తినాలని అనుకుంటానో అది తినొద్దంటారో నేను ఎప్పుడు టీవీ చూడాలనుకుంటానో చూడొద్దంటారో నేను అందరితో పాటు క్రికెట్ ఆడాలని ఫ్రెండ్స్ తో ఎంజాయ్ చేయాలని అనుకుంటే కానీ చదవమని చెబుతారు అయినా సరే నా తల్లిదండ్రులు నేను ప్రేమిస్తానే అది ప్రేమ అంటే దాని వైజ్ యువర్ లవ్ యు హ్యావ్ టు లవ్ యువర్ పేరెంట్స్ సో లవ్ యువర్ పేరెంట్స్ లవ్ యువర్ స్టడీస్ రేపు నీకు భోజనం పెట్టేది విలువ ఇచ్చేది గౌరవాన్ని ఇచ్చేది స్టడీసే మొన్న ఒక అమ్మాయి కలిసింది నన్ను అమ్మాయి ఎగ్జామ్స్ అయిపోయాయి ఏంటంటే అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి రమ్మంటే ఈ అమ్మాయి రావట్లేదండి ఎందుకో తెలుసా ఆ అమ్మాయికి మార్కులు తక్కువ వచ్చాయి మార్కులు తక్కువ వచ్చాయి బే బంధువులందరికి తెలిసింది తెలిస్తే ఇప్పుడు ఇంటికి ఊరికి వెళ్తే అందరు అడుగుతారు కదా నీకు ఎన్ని మార్కులు వచ్చాయని అది తప్పించుకోవాలంటే సెలవులు మానేయాలి చాలామంది ఫ్యామిలీ ఫంక్షన్ ఎగ్గొట్టడానికి కారణం ఏంటంటే బంధువుల్ని ఫేస్ చేయలేకే ఫ్యామిలీ ఫంక్షన్లు ఎగ్గొడతారు మీరు రాసి పెట్టుకోండి ఇది నిజం దట్ ఈస్ వాట్ సో యూ లవ్ యువర్ స్టడీస్ యు గెట్ ఎ గుడ్ ర్యాంక్ మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఫోన్ చేసి మిమ్మల్ని అడగాలి ఏంట్రా నువ్వు రాలేదు నిన్ను చూద్దాం అనుకున్నాం ఎందుకంటే నువ్వు మంచి ర్యాంకర్ కాబట్టి నిజంగా మీరు సరిగ్గా చదవకపోతే మీ పేరెంట్స్ కూడా మిమ్మల్ని ప్రేమించరు ఇది వాస్తవం కావాలంటే చూడండి లుక్ అట్ దిస్ యువర్ ప్రెజెంట్ మీరు ఇప్పుడున్న పరిస్థితి దాన్ని ప్రేమించండి లేని భవిష్యత్తునో గడిచిపోయిన గతాన్నో కాకుండా ఉన్న వర్తమానాన్ని మీరు ప్రేమించడం నేర్చుకుంటే దెన్ యూ విల్ బి వెరీ హ్యాపీ ఇన్ యువర్ లైఫ్ దెన్ యువర్ సొసైటీ యూ విల్ సీ సొసైటల్ ప్రాబ్లమ్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద సోషల్ సర్వీస్ పీపుల్ విల్ కమ్ విత్ ద గ్రేట్ ఇన్నోవేషన్ సో అట్లాంటి ఇన్నోవేషన్స్తో మీరు వచ్చినప్పుడు ఈ సమాజానికి ఉపయోగపడతారు లైక్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ అ ఇంపాక్ట్ ఎంతమంది పదేళ్ల కిందట ఇంపాక్ట్ రానప్పుడు మీరు నమ్మరు ఎన్ని సమ్మర్ క్యాంపులు చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ క్యాంపులు జరుపుతుంటే స్టూడెంట్స్కి ఏది ఎన్నుకోవాలో తెలీదు ఆ తర్వాత పర్సనల్ డెవలప్మెంట్ అని వచ్చి ఇది చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ కోర్సు కొంతమందికే ఇచ్చేవాళ్ళు ఇవాళ చాలామంది హైదరాబాద్లో పాపులర్ ట్రైనర్లు అందరూ ఈ వేదిక మీదకి వచ్చి మీ అందరికీ మూడు రోజులు ఇవ్వడం అంటే దీని విలువ మీకు ఇప్పుడు కాదు తెలిసేది మీరు అల్యూమినీ అయిన తర్వాత మీ జూనియర్స్కి మీరు చెప్తారు వీటి వాల్యూ దట్స్ వై యూ లవ్ యువర్ సొసైటీ అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్ లవ్ యువర్ సెల్ఫ్ సో ఫైనలీ వాట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు సే యూ దాట్ దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ ఐ వాంటెడ్ టు టెల్ యూ దిస్ వన్ స్టేట్మెంట్ ఆల్వేస్ ఎవ్రీ ట్రైనర్ standing here after listening to you he would like to say this that is what is i love you all thank you, you sir ask? for your inputs thank you you want to ask, ask anything any any contradiction ipun nen cheppin dantla evaraina sare no worries there are some people they must be believing something what i said may, may, may be something you can ask me question only two questions ఈ ప్రాబ్లం తర్వాత దీన్ని ఫాలో చేసే ప్రాబ్లం గురించి ఇప్పుడు చూస్తారు నౌ యూ విల్ సి ద ఫాలో అప్ ప్రాబ్లం ఆఫ్టర్ దిస్ ప్రాబ్లం ఇన్ ద టీన్ ఏజ్ ద నెక్స్ట్ సెషన్ ఇస్ దాట్ బట్ టు టెన్త్ వెరీ గుడ్ సిక్స్త్ టు సెవెంత్ క్లాస్ పిల్లల్లో ఈ ఫీలింగ్స్ ఎందుకు వస్తాయి వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ ఈ ఆస్ దెర్ ఆర్ త్రీ రీజన్స్ నెంబర్ వన్ మీడియా ఒకప్పుడు సినిమా చూడాలంటే ఫ్యామిలీ అందరూ టికెట్ కొనుక్కొని లైన్లో నిలబడి వాళ్ళు ఇంటికి రోజుకు పది పన్నెండు సినిమాలు వస్తే ఏ ఛానల్ అయినా సరే మార్చుకొని చూడగలిగితే మీరు చూసే ప్రతి ఐదు ఛానళ్లలో మూడు ఛానళ్లలో సినిమాలు రెండు ఛానళ్లలో లవ్ సీన్లు మారుద్దాము పిల్లలు ఉన్నారు ఇవి చూడకూడదని మీరు మార్చేస్తే ఎక్కడ ఆగుదాం అనుకున్నా సరే ప్రతి రెండు నిమిషాల్లో ఒక లవ్ సీన్ ఒక రొమాంటిక్ సీన్ అక్కడ వస్తుంది ఇక చివరికి వదిలేయడం తప్ప పేరెంట్స్ ఏం చేయలేదు అది ఒకటి మీడియా ప్రభావం రెండవది యాక్చువల్గా టైం సహజంగానే టైంలో చాలా మార్పులు వచ్చి మీరు నేను నిన్ననే ఒక రీసెర్చ్ పేపర్ చదువుతున్నాను దే దే ఆర్ సేయింగ్ ఫర్ ద లాస్ట్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ 
టీనేజ్ చాలా ఎర్లీగా స్టార్ట్ అవుతుంది అట్లాగే ఒకప్పుడు విడాకులు అంటే జీవితం ఇంకా లేదు మళ్ళీ అని విడాకులు ఎప్పుడో తీసుకునేవాళ్ళు పెద్ద గొడ అయిపోయి విడాకులు అంటే అది పెద్ద న్యూస్ టుడే యంగ్ ఏజ్ దే టేక్ దే ఆర్ దే ఆర్ డైవర్స్ దే ఆర్ టేకింగ్ డైవర్స్ దే ఆర్ డైవర్స్ బోత్ ఆఫ్ దెన్ అట్ ద యంగ్ ఏజ్ థర్డ్ థింగ్ ఇంకా ఎర్లీగా ఒకప్పుడు రిటైర్డ్ ఏజ్ అంటే ఆఫ్టర్ ఫిఫ్టీ నవ డేస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రొఫెషనల్ దే ఆర్ ప్లానింగ్ టు రిటైర్ అట్ ఫార్టీ టు ఫార్టీ ఫైవ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఐ వాంట్ టు ఎంజాయ్ లైఫ్ so everything is coming very close and now whatever is away is coming very close to you you cannot escape youtube lo video chuddam ani kodte meer chustunna video kaakunda pakkana 10 video lu vastayi ee 10 video lo chustu chustu ive ento ani meer itla chuste ee chustunna di madhyalo aapi idi chuddam ani kodte daniki sambandhinchina 10 video lu vastayi imagine oka abbai 10 nimishalu dani mundu kurchunte ఎన్ని పదో వీడియోల కనెక్షన్ పోయి ఎక్కడ తేల్తాడో ఒక్కసారి గమనించండి దిస్ ఇస్ ఆర్ డేంజర్స్ దట్ వీఆర్ గెటింగ్ దట్స్ వై దీస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ కమింగ్ సెకండ్ థింగ్ ఒకప్పుడు చిన్నప్పుడు ట్యూషన్లను కానీ ట్రెడిషనల్ ఎడ్యుకేషన్ ఉండేది వాల్యూస్ ఎడ్యుకేషన్ ఉండేది అది కూడా మిస్ అవుతోంది ఇప్పుడు అంతా టెక్నో స్కూల్స్ వచ్చేసాయి వాటిల్లో వాల్యూస్కి చెప్పే టైం లేదు మీకు తెలుసా ఇప్పుడు ఇంటర్మీడియట్లో ఆశ్చర్యపోతారు సార్ మీరు ఇంటర్మీడియట్ చెప్పట్లేదంటే లేదండి ఐఐటి కోచింగ్ అంతా ఇస్తాం ఎగ్జామ్ ఉన్నాయనంగా వన్ మంత్ ముందు లాంగ్వేజెస్ చెప్తారు అంతే అయిపోయింది ఇంకా లాంగ్వేజ్ పని అయిపోయింది లాంగ్వేజెస్ వాల్యూ ఇవ్వలేదా సో ఇప్పుడు ఒక్కరైనా ఒక మంచి పద్యం చెప్పేవాళ్ళు భూమి సురుడమ్మర చుమ్మి శిరస్సర ఝరీపటల ముహురు ముహురు లుటద భొంగ తరంగా నిస్పున స్పున నాలు కూల పరిపుల్ల కలాప కలాప జాలము సీత శైలము ఇట్లాంటి పద్యం ఒకటి చెప్పండి అంటే నెల రోజులు ఉన్నా చెప్పలేదు సో ఇట్లాంటి కల్చర్ లేనప్పుడు అయినా is the solution chinna chinna impact le solution school ko impact the solution itland impact lo multiple times in solution second thing solution leka kaadu channels chaala ekku vachayi kada dooradarshan lo education channels chaala baagunnayi ee madhe mottham research chesthe news channels ulalante international best news channel edo telsa meeku the best international news channel is al jazeera the most trustworthy news will be telecast by al jazeera channel you watch that you will know many things within 6 months of time you will have great command over the knowledge of world happenings so al jazeera itla channels chaala unnai you can also go for the channel and there are book exhibitions jarugutunnai what and attend avachu so mana priorities change chesthe you can definitely change in this case మరి మనం చెల్లెం చూసినప్పుడు ఎందుకు అలాంటి ఫీలింగ్స్ రావు సరే సిస్టర్ మన కజినే కావచ్చు మన ఓన్ సిస్టర్ కావచ్చు ఎందుకు రావు రావు కాదు వస్తాయి కానీ ఎక్స్ప్రెస్ చెయ్యం చేసే కల్చర్లో మనం లేము ఆ ఎక్స్ప్రెస్ చేయగలిగితే మనం ఎట్లా ఎక్స్ప్రెస్ చెయ్యాలి అన్నది మన ఇంట్లో కల్చర్ ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమ్మాయిని కొంచెం పెద్ద అవుతున్నప్పుడు ఎలాంటి డ్రెస్ వేసుకోవాలో పేరెంట్స్ చెప్తారు చిన్నప్పుడే వాళ్ళకు బొమ్మలు కొనిస్తే ఈ అమ్మాయికి అమ్మాయి బొమ్మ కొనిస్తారు డ్రెస్ అమ్మాయి వేసుకున్నది అబ్బాయికి స్కూటర్లు లేకపోతే ఫాస్ట్ కారు కొనిస్తారు సో కల్చర్గా మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఏది ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి ఎంతవరకు మాట్లాడాలి ఎంతవరకు మాట్లాడకూడదు దానికి కంట్రోల్ చేయడం వల్ల వాళ్ళు చాలా జాగ్రత్తగా లిమిట్ అయిపోయారు తప్ప పీపుల్ హవ్ గాట్ లవ్ ఎప్పుడు చెల్లెల మీద ప్రేమ కనబరుస్తారో తెలుసా ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ ఎక్స్ప్రెషన్ చెల్లెలకు కొడుకు పుట్టాడని తెలిస్తే మేనమామ ఏమేం చేయాలో ఎన్ని పనులు ఉన్నా అన్ని వదులుకొని చెల్లెలు ఏ ఊరిలో ఉంటే ఆ ఊరికి అన్ని మర్యాదలు చేయడానికి వెళ్తాడే ఆ చేసే వాటిలో తన ప్రేమ చూపిస్తాడు తప్ప ఈ విల్ నాట్ ఎక్స్ప్రెస్ లైక్ యూ విల్ ఎక్స్ప్రెస్ విత్ లవర్ సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఐఎమ్ సో హ్యాపీ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ యూ ఇందులో ఒక్క స్లైడ్ మీకు ఉపయోగపడిన మీరు ఒక్కసారి చెయ్యి వేసుకొని చెక్ చేసుకున్నా సరే ఎస్ ఈజ్ ఇట్ అ లవ్ ఆర్ ఇన్ ఫ్యాట్ సిచ్యువేషన్ అని తెలుసుకుంటే you will be very very happy that's how it is again once again i love you all Thank you. zero 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 nine eight four nine three nine seven triple zero thank you